kritika i ote Dori Baki Kaješi kopiju nage. Probajte pa ću objeći. Potrebne su dve vežbe. Prva vežba je takva da možete da skupite ruke koje on šije. Šta to znači? Ako se on čuva tim rukama ili zašto bi ja njega uopšte hvatao za te ruke, jedna varijanta je da ako stoji ovako, ja mogu da dođem do njega i da ga napadne kako god hoću. Međutim, ako on podigne ruke, sad ja ne mogu da idem na centralni deo, već mi je nešto od napada ograničeno i onda moram da rešim ruke. To je isto kao ako on nema na oružanje, spusti ga dole, ja ovako mogu da dođem da sečem njegovo telo, njegov centralni deo. Međutim, ako ima nešto ispred sebe, ja ne mogu tek tako da pokušam da sečem smetanje. Ovo moram da sklonim i da probam da uđem ili tako nešto. Ovo je isto. Znači, ako sam išao ka njemu, jedna varijanta je da je podigao ruke da se čuva, a druga varijanta je da je krenuo bridovima ka mojim rebrima, razumete, i onda ja hvatam to da se čuva. Kad sam već uhvatio te ruke, ja te ruke pokušavam da rastvorim, da bi ušao na neki od načina. Razumete, jel? Pa da sedi za to sad. Nijem to dođemo. Sad ja sam pravi na toga. Uhvati moje ruke. I da širi. Gle, on drži moje ruke ovde i ovde. Ako on širi te ruke i jači je od mene, a ja pokušam to da skupim, to je skoro nemoguće. Međutim, on držeći te ruke ne može me spreći da pomeram prste i ne može me spreći da pomeram laktove. Sad ti drži i širi to i ne daj da skupim. Kad ja pošao da pomeram prste i laktove, ja bez ikakvog... Bez ikakvog napora to mogu da skupim. Probajte prvo ovaj test. Drži me jednom rukom. Kako izvući ruku sa jedne strane? Ako me drži ovako, veoma je teško ovo pomeriti ovako. Mnogi će pokušati ovom rukom da ovo raskinu, što je takođe nemoguće ako ono ovo stvarno drži. Ono prvo što treba da uradite je da šaku koja je bila u ovom položaju, Znači da prsti gledaju gore, dovedete do ovog položaja da je mali prst savijen ka podaktici, sa celom šakom. Šta tad time dobija? Ako moja ruka stoji ovako sa prstima pravo, a on to hoće da razvuče tamo, on će to uraditi bez ikakvih problema. Zašto? Zato što sam kad moja ruka stoji ovako, ja stabilan u ovoj ravni. Ovako. To znači, on ne može da me gurne, ne može da me povuče, ne može da spusti moju ruku dole i ne može da digne moju ruku gore. Ali može lako da je odvuče u ovu stranu i može lako da je odvuče u ovu stranu, znači u ovoj rani. Kada ruka stoji ovako, znači da je tegatana ka njemu, Ako proba da skloni moju ruku na jednu stranu ili na drugu stranu, to ne može da uradi. Ali to isto ne može da uradi i kad je ruka u ovom položu. Da vidite. Znači, ako sve zatvorite kako treba, ako je stezirati kiju u ovom položaju gore ili u ovom položaju ovako, on 
ne bi trebao lako da može da vam skloni ruku sa jedne i sa druge strane. Druga stvar, kad on mene drži ovako, ove dve koske podlaktice stoje ovako, paralelno. Tako da, on lako može da pokuša, može da lako zadrži ovakav pokret. Zašto? Zato što je ovo široko. Kada uradite ovaj pokret, te dve koske više nisu paralelne, nego se u predu, a dlan gleda na dolu. Tako da je sad razmak između, to je ovaj ceo deo je uži, kako bi rekao. Ovako je širi, ovako je uži. Lakat sve vreme mora da vam bude dole. I sada, pošto je šaka najslabija između palca i kaži prsta, najjača je između malog prsta i palca, krenem laktom ovde na zglobu gde je pregim, gde se njegova šaka savija. Znači, krenem mojim laktom ka ovom zglobu ovde. Znači, ka njemu, dole, I ovo. I ja sada veoma lako izvučem ruku. Držite čvrsto. Pravite. Nemojte, kada uradite ovo, da ovo vučete tamo. Ništa niste uradili, ali ništa će friti. U njega, ovo je tačka oko koje se sve okreće i ta tačka se ne pokreće. Dok radite taj pokret i izvlačite vašu ruku, prednjom nogom idete pored partnera Cugi Jaši, znači pokru pomerite prednju nogu, toku povučete i zadnju nogu tako da normalno stojite. Ova zadnja noga nije ovako jer vas ona vuče u nazad nego jednostavno treba da uradite ovo. Ova druga ruka, kada ovo izvučete, naslodi se sa ove strane na njegovu ruku. Kad izvučete vašu ruku, ona postane slobodna i za trenutak vi vašom nadlanicom kontrolišete partnerovu ruku. Ceo taj pokret izgleda ovako. Ja sam po navici stavio ovde ruku, jer ako se okrene, može da mu udari. Ali kad drži sad dve ruke, tog pokreta nema. Znači, još jedan hoću da uradite ovo. Razumete, jel? Nemojte pokušavati da na pola ovog pokreta ovom rukom ovo raskinete. Nećete moći. Znači, u momentu kad njegova ruka izađe, ova se nastavlja. Probajte. Ova ruka koju ste oslobodili, znači ovo stoji u visini vašeg stomaka i kad se oslobodite, ovo stoji ovako. Ta ruka ide ovde na njegov bok na iznad kuka, znači ovde je bubreg, ovde je kraj kuka, tu negde između bubrega i kuka. Znači, prvo je ova vežba, posle ovoga, ovo i ovo. I vidite kako sam bilo zatvorio. Još jedno. Ovako. Znači, moje telo prolazi njegovu bočnu osu i zadržavam njegov kuk ruku. Provijem. Gledajte, vi previsoko dignete ovu ruku koju ste zakačili na glavicu. Vi uradite ovo i stanete ovako. I sad više ta zadnja ruka ne može ništa da uradi, ona je blokirana. Sami ste sebi blokirali tu zadnju ruku. Ta zadnja ruka ide ovuda od stomaka pored njegovih grudi ovako, sa dlanom dignutim gore. Znači ovako ide. 
i uopšte ne zapinje za njegovu ruku. Ovo ide gore, ovo kurdem tamo da mu izađu kukoj. Ovo je lako, ne stoji ovak od te zadnje ruke i zadnje noge. Jer ovo je položaj gde vi hoćete da gurate dlamo, tako ne možete da bacite partner. Vaš lakat od zadnje ruke, kod zadnje noge, mora da stoji ovak da biste mogli da bacite partner. I onda bacate partner, a ne tako što ovo pritisnete, nego što ovo po znacima navoda povučete ukosno na dole. To je udri ruke. Kao tehnika taj na tari, kada on krene što me muči, ja uđem ovde. Ako ovo hoću da pritisnem ovako dole, to je nemoguće. Međutim, ako ovo dignem, pa ovo, ovako slučem po znacima navoda, onda ja njega mogu obaciti. Znači, ja njega, kad on krene, ne mogu obaciti ovako, a mogu ovako i ovako. Sad da li udržim bokem ovako, ovaj štap ovako ili ovako ne bitno. Ovo je pokret ili je ovo pokret. To znači, ova zadnja ruka stoji ovako, sa laktom ka meni. Njegov kuk je napolje, i sad je pravo. Jedan, dva, tri. Provajte. Ne možete bacite partnere, toga što hoćete da gledate u partnera i očima da kontrolišete izvođenje tehnike. Dok prolazite pored partnera, znači ovde ste partnera gledali, to je u redu, međutim kad pošete da prolazite i gledate u njega, kako vam se vaša glava opreće, tako se vaše rame pomera u nazad. I za toliko on uđe dublje tamo. Šta to znači ako bi bilo katarte kosa dori, hvar, ako bi hteo da uradi maki kaeši, mora ovo rame da ostane napred. Znači kad uradim ovo i ovo, moje rame je napred. Ali, ako uradim ovo, moje rame ode u nazad i ovde zaglavim. Ovo je isto. Moram da gledam tamo gde prolazim, da bi moje rame bilo u ovom položu. Ako pošem da gledam u njega, dok prolazim, rame se vraća. Znači, još imam, ako gledam u njega, rame se vrati i on je blokiran u svim oblicima. Zato što on uđe dublje tamo za toliko. Međutim, ako uđem ovako, vidite, Ništa nema da se vrati. Momenat koji niste videli je taj da ja kad ulazim cugi jaši, ja se spuštam ovako dole. I onda dok guram njegove kukove tamo i dok podižem ruku u ovu poziciju, dok glavno gleda gore, ja podižem nogu. Podizanje nogu i ova dva pokreta ruku, ovaj tamo i ovaj ovamo, izaziva da se on sadi. Jedan, dva. Vidite, kad sam podigao noge, on njemu su kukovi izleteli. Ovako ne možete to da uradite. Ovo je na silu. Dole, gore, dole. Probajte. Podižete i radite ovo, prego što uradite kroz lakne prušenje, možete da osjetite da li će partner da padne ili ne. Tako da, pošto vam šaka ova od zadnje noge i zadnje ruke stoji ovako, dole, gore, 
Ovde možete da uradite ovakav pokret na gore i da mu izbacim glavu u kameni da njegovi kukovi još više odlepim. I onda, znači dok se diže, uradim ovo. Kao da ću da ušakim ruku u plafon. Držeći lakat unutra sve vreme, ka mojoj osi. To izaziva da njegovi kukovi još više izađu napred i onda da samo slušam. Okay. 